Ahoj všichni, dneska to nebude video ohledně Warzone, raději bych pro vás natáčel video s nějakýma typama, trikama, který by vám který by vás zlepšili ve hře, ale bohužel jsem nucený se vyjádřit k tomu, co se děje na internetu. Protože spousta lidí, kteří nemají background ohledně toho, co se stalo před pár dny na Twitch Rivals, ohledně Davskara a Twitch Rivals, tak píšou nesmysly na sociální sítě, mám zaspamovaný Instagram, Facebook, nemůžu v klidu streamovat, protože všichni to tam řeší. A jsou to většinou lidi, kteří nevidí ten background, takže já bych vám chtěl říct ten background. Spousta lidí píše, že jsem s Davidem hrál, že jsem se ho vždycky zastával a tak dále, a tak dále, což jsou absolutní nesmysly. A dneska, nebo v dnešním videu vám řeknu, jak to doopravdy bylo, jak jsem na Daskara narazil. Mám tady nějaký konverzace, který nebudu vám tady ukazovat, budu vám je číst, pokud mě budete věřit. Můžu je nikam nahrát na náš Discord nebo něco, ale myslím si, že není potřeba tomu nevěřit, nebo už je to pak váš problém. Tohleto video jsem nechtěl ani spoplatňovat, demonetizovat, nechtěl jsem do ní dávat reklamy, ale pokud bych do videa, nebo když do videa na YouTube nedáte reklamy, tak to video se nedoporučuje a to mi potřebujeme, takže se omlouvám, že tam budete mít pár reklam, dáme jich tam co nejméně, abyste jich tam neměli hodně. Nebo je to moc stříhaný, protože nemám žádný scénář, občas se budu koukat sem na monitor, mám tady body, abych na nic nezapomněl, mám tam nějaký ty konverzace, takže když se budu dívat sem, tak se dívám na ten monitor. Já nechci nikoho z vás ovlivňovat, proto tohleto video nedělám, jak jsem říkal, dělám to proto, abych uvedl ty věci na pravou míru, protože spousta lidí říká nesmysly. A nechci vás určitě ovlivňovat. Takže budu rád, když tohle video dokukáš až do konce, aby si měl všechny informace, než to ve čtvrtce vypneš, anebo si budeš z toho mýho videa sestavovat věty, jak se ti budou hodit a vystřívat je z kontextu. Nejdřív začneme úplně od začátku, jak to všechno začalo. Bylo to v říjnu 2020, kdy mi přišel donate, když jsem streamoval od Davskara 100 koruna a napsal, doufám, že si o mě neslyšel, jestli ano a máš na mě nějaký názor, nebo jen člověk, který Davskara nemá rád a byl hodně proti mně v tu dobu, nechci ho jmenovat, tohle celé dělá. Jestli neznáš toho týpka, tak asi OK, přeji příjemný den a hodně vinu, ať se daří. Tohle to mi přišlo, já jsem zrovna hrál, odpověděl jsem o pět minut později, protože jsem ve hře, tak nestíhám číst všechny donaty a pak jsem na to odpověděl, ale už mi pak neodepsal Davskar do chatu. Pak jsem si Davskara našel na Instagramu, kde jsem mu poslal zprávu s tím, že jsem si jeho donate všiml, že se omlouvám, pokud, pokud už tam nebyl, že jsem mu nepoděkoval, že mu děkuju za donate a co má jakoby za problém nebo co se děje. Napsal mi asi 6 odstavců, co se děje, nebudu to tady číst, je to, je to prostě o tom, že ho nějaká komunita ho nemá ráda, ten streamer o něm mluví nenávistně, posílá svoji komunitu, aby ho hejtila a oni mu přejou smrt a prostě ho pomlouvají a dělají na ně videa a tak dále a tak dále. S tím, že já jsem mu hned, když jsem si to přečetl, tak jsem mu zavolal na Instagramu, promluvil jsem si s ním, on mi řekl, co ho trápí a řekl jsem, že já ho neznám, neviděl jsem jeho play, nemůžu říct, jestli to je cheater nebo to není, není to cheater. Ale nikdo si nezaslouží, i kdyby čítoval, tak si nikdo nezaslouží, aby mu nikdo vyhrožoval smrtí, nebo aby ho někdo takhle nenáviděl a ponížoval. A protože já jsem se podíval pak na jeho záznam v chatu jenom a viděl jsem, viděl jsem, co mu to tam ty lidi píšou a bylo to fakt hrozný a myslím si, že tohleto si nikdo nezaslouží a toho názoru jsem i teďkon. I když mám na Davska názor, který vám dneska řeknu, a na ostatní třeba lidi, kteří zmíním v tomhle videu, tak si nikdo nezaslouží, aby někdo někomu přál smrt. To se prostě nedělá, je to absolutně toxic a na Twitchi by tohle to nemělo vůbec být, což bohužel, bohužel je. Pak den na to, když jsem zapl stream, tak Davskar mi poslal 500 korun a napsal, aby se dařilo, hlavně za ten čerejšek, hodně mi to otevřelo oči, ještě jednou děkuju, doufám, že nikdy zahrajeme. Já jsem mu poděkoval zase a hrál jsem dál. Jo, hrál jsem dál. Pak jsem o Davskarovi neslyšel, byl jsem u Agrale, protože na Agrala občas koukám a viděl jsem Davskara v chatu a psal tam, že si s Agralem, jestli by si s ním nezahrál Warzone, že má 7KD, že, ho, že mu ukáže, jak si to hraje, poslal mu tam nějaký donate 50 korunu a Agralus řekl, jo, zítra odpoledne si zahrajeme. Agralus to dokonce dal i na Instagram stories, že bude hrát s nějakým Godgamerem a ať se všichni přijdou podívat. V tu dobu, když to Agralus udělal, tak spozornila ta komunita, která nesnášela, nenáviděla Davskara a udělali na něj video, s tím, že to video se jmenuje Check Warzone Cheater Exposed a když Davskar hrál s Agralem, já jsem se samozřejmě díval na celý ten stream, tak tohleto video se tam spamovalo a byla tam docela dost toxicita v chatu. Agralus se naštval, Rage pitnul stream, vymazal záznam a pak se k tomu nějak dál nevyjadřoval. S tím, že předtím, než Agrel vymazal ten záznam a já jsem se díval na tu hru, kterou hrál s Davskarem, tak mi bylo jasný, že Davskar pravděpodobně používá nějaké programy, které mu pomáhají nějakým aimlock a tak dále. Protože vždycky, když mířil s sedmičkou, nebo převážně, byli na kopci, když dali ten první win, tak vím, 
že ta hipfireovací tečka předtím, než zamířil, tak vždycky byla na nepříteli. A sorry, jako už v tu dobu jsem měl nějakou knowledge a nebyl jsem nejlepší hráč světa, ani teď nejsem nejlepší hráč světa, ale předtím jsem tu hru, co si budeme říkat, nehrál vůbec dobře. Spíš jsem se učil a učím se furt. A věděl jsem, že pravděpodobně něco bude mít. A konzultoval jsem to se svojí komunitou, s uzavřenou komunitou, s tím, že Check Cloud vlastně udělal druhý den video, že Agrel hrál s cheaterem, kde mě zmínil. A spousta lidí ke mně přišla, protože on vlastně řekl, Check Cloud řekl, jo, tohle to je cheater, zajímal by mě názor Arisa Baka, který tu hru hraje každý den. Jo, a já ten druhý den, co jsem zaplostil, jak jsem měl spoustu lidí v chatu. Na jednu stranu jsem jakoby v úvozovkách rád, že to Checkout udělal, aspoň se to dostalo do, víc do povědomí. Ale na druhou stranu, pořád to bylo video, který bylo primárně udělaný komunitou, která je toxická a nenávistná. A to, že oni udělali to video a šířili tu nenávist, a to video bylo zaujatý proti Davskarovi, tak se vůbec nic nestalo a nikdo to nebral vážně. A Gral to nebral vážně, nikdo to skoro nebral vážně. Až Checkout, když komentoval to video, tak viděl, viděl, že vlastně tam něco není v pořádku, ale Checkout nehraje jakoby nějak, nějaký FPS hry, aby tomu nějak rozuměl, aby to mohl říct a nikdo to nebral vážně v potaz. Já jsem samozřejmě viděl ten záznam, než ho Agra osmazal a spoustu lidí mi přišlo na stream se ptát, co si o to myslím, co si o to nemyslím a tak dále. A já jsem už ten den na streamu řekl svojí komunitě, že, něco, že můj názor je, že něco používá, a že pravděpodobně čítuje a že mu nevěřím tomu člověku. To bylo moje vyjádření den po tom, co se stalo s Agraelem, nebo co hrál Davskar s Agraelem, ale lidi, kteří psali nenávistné zprávy, kteří psali u, u mě v chatu, je to kok, ať chcí, a tak dále, a tak dále, tak tyhle lidi jsem blokoval. Protože já nechci mít toxicitu v chatu, já jsem se k tomu vyjádřil slušně, pokud někdo slušně diskutoval, tak to bylo v pořádku. Pokud někdo nadával do, do dneška, protože Spousta lidí na internetu. Já jsem ti to Adis psal, že Davskar je cheater a ty jsi mi vymazal zprávu, ale já jsem ti napsal, já jsem ti nevymazal zprávu, protože jsi napsal, podle mě Davskar cheatuje, ale protože jsi mu nadával, byl si toxic a protože to furt hrotíš. Já nemůžu jako streamer si dovolit každý den odpovídat na dotazy, co si myslím o Davskarovi a nebudu dělat content video na YouTube, že Davskar je cheater, protože na YouTube se zaměřuju na to, že chci, abyste se zlepšovali ve Warzone, já nejsem reakční kanál. Bohužel dneska jsem musel tady to svoje, tady to svoje přesvědčení porušit, aby jsem uvedl věci na pravou míru, ale nechci tohle to dělat pravidelně, protože tenhle ten content je sice pro někoho zábavný, ale mě ani vám to nic nedá, kromě té zábavy, což je docela, docela cringe. No, den potom, co vlastně Agrel hrál s Davskarem a řekl jsem tohleto na, na mém Twitchi, tak mi David napsal na Instagram, napsal mi, ahoj, myslíš, že by si měl nějak čas, jestli by si nepokecal a nějak mi nepomohl se nějak očistit a poslal screen uh, z facebookové konverzace, vyskrýnoval tam nějaký příspěvek, uh, kde vlastně psali, že Davskar čítuje a zmiňovali tam i mě. Uh, a on k tomu napsal, prej údajně hraj i s tebou, jestli s tím nechceš mít nic společného, tak stačí jenom napsat tak stačí jenom napsat. Prostě Adis, hele, nechceš mi pomoci nějak očistit, pokud zmiňují tam i tebe, si do toho zatáhnutý, pokud s tím nechceš mít nic společného, tak mi stačí jenom napsat. E, poslal tam to video, e, který vlastně spamovali všichni u Agrale v chatu a napsal k tomu. Jedná se o tohle video a podařilo se mi hrát s Agralem a následně, co viděl video se mnou, nekomunikuje. Já jsem mu na to odepsal, ahoj, já jsem se ti k tomu už vyjadřoval a nemám nic víc, co říct. Tím narážím na to, co jsem říkal na streamu. Já s tím nemám nic společného a na komentáře na Facebooku nereagu. Co se stalo s Vojtou, je mezi váma a mě do toho netahej. To mě do toho netahej, jsem tam nenapsal, ale prostě takhle jsem to chápeš myslel. Takže tohle jsem mu odepsal a vlastně tím skončila veškerá konverzace s Davskarem na tu dobu. Vyjádřil jsem se k tomu na streamu, že mu nevěřím, že s ním nechci mít nic společného a že s tím člověkem nechci být spojovaný. Pokud ke mně někdo přišel, nadával nebo psal, hej Adis, co si myslíš o Davskarovi? Já jsem řekl, já na to mám svůj názor, ale ty si udělej svůj názor sám, protože já mám na streamu třeba 500 lidí, záznam ze streamu vidí 10 000 lidí a já mám nějakou moc a zodpovědnost. Já pokud budu říkat, tenhle ten týpek čítuje, tak ty lidi, ty hloupí lidi, kteří to uvidí, tak k němu půjdou, za prvý je zmanipuluju a za druhý k němu půjdou a budu mu třeba nadávat. A to já nechci. Jo, já tady, ať si každý udělá obrázek sám, já tady nejsem od toho, abych jako vířil toxicitu na český Warzone scéně. Jo? 
I když tady to video tak nevypadá, tak tohle to je můj postoj k tomu. Jednou, když jsem hrál s Agralem, protože s Agralem jsem párkrát taky hrál Warzone, tak mi řekl, hele, Davskare v chatu zahra, nevadí, když se k nám přidá i Davskare. Já jsem řekl, hele, jestli chceš hrát s Davskarem, tak já s tebou hrát nebudu. A on řekl, proč? A já jsem, já jsem streamoval Agralu streamu a já jsem řekl, protože Davskarovi nevěřím, nevěřím mu jako člověkovi a nevěřím mu jako hráčovi, že nečítuje. Agrel řekl, OK, v pohodě, tak jsme hráli dál. Takže tohle to jsem řekl u sebe na streamu. Po druhý, bylo to třeba o měsíc později, a slyšela to i komunita Agraela. Dokonce, když jsme dělali tolky na Discordu, což bylo něco jako Clubhouse, abyste se mě tam mohli na cokoliv ptát, tak jednoho dne se přihlásil vlastně Davskar a řekl mi tam, že má problém s tím, že mu to poslední dobou nejde, že ho hodně, hodně řeší KD, jaký na to mám pohled. A já jsem řekl především veřejně na Discord tolku, bylo tam sice jenom 50 lidí. Ale řekl jsem tam, že mu nevěřím, že si myslím, že čítuje, že ho občas sleduju a prostě to, co dělá, tak není v té hře možný. Že bylo nejlepší, kdyby se přiznal a kdyby prostě řekl, hele, sorry, čítoval jsem, jsem ko... omlouvám se. Ale on mě přesvědčoval o tom, že nečítuje a že já jenom nejsem zvyklý koukat na dobrý hráče, který mají 7KD. Já jsem řekl OK, ale já koukám na dobrý hráče, já jsem ve spojení s zahraniční komunitou, oni jsou dobří, jsme ve spojení, oni mi pomáhají, jsou to dobrý hráči, ale nikdo z nich ne, ne, nedokáže tak předpovídat a dělat ty věci, které děláš ty. Je to prostě divný. A on řekl OK, v pohodě, je to tvůj názor, já jsem řekl OK, v pohodě, je to můj názor. Zase, neměl jsem problém, proč bych ho banoval na Discordu, proč bych ho ba banoval na Twitchi. Ten člověk, actually, já mám na něj nějaký názor, ale proč by mělo být Davskar slovo zakázaný u mě v chatu. Proč bych za to lidi měl vyhazovat? Proč bych za to měl ho zabanovat? Když Davskar přišel do chatu a řekl mi ahoj, tak já jsem řekl ahoj Davide. Když mi řekl, dej si se mnou zahrát, tak já jsem mu řekl ne, nejdu si s tebou zahrát, protože ti nevěřím. Ale není to důvod, proč bych ho měl banovat. Pokud by byl někde a řekl o mě, že jsem pípej jako čůrak, teď to prosím lásko za, za pípej, mluvil jsem z prostý slova, Uh, tak bych mu dal ban a nebavil by se s ním. Kdybych věděl, že mě pomlouvá, že je falešný, dostal, dostal by pravděpodobně taky ban u mě na Twitchi. Další bok, který tady mám napsaný a je důležitý, vy o tom nevíte, jsou spolupráce. Jak jistě víte, mě neživí jenom Twitch, neživí mě YouTube, ale živí mě i spolupráce. Nedávno jsme vydali video uh, s Benderem, ve kterém jsem byl já, Bender, uh, ukazovali jsme tam nějaké technologie, všichni víte, o jakém videu se asi bavím, pokud ne, mám to, mám to tady na profilu, takže není problém si to dohledat. A v tom videu, když jsme to domlouvali a volali mi z té agentury, tak řekli, že v tom videu budu já a Davskar. Já jsem řekl v tom telefonním hovoru, že nechci být s tím člověkem spojovaný, že si myslím, že čítuje a že od toho odstupu. Neřekl jsem, hele, tam Davskar, je to cheater, dejte ho pryč a já si někoho vyberu. Ne, já jsem řekl, já mám s Davskarem problém, já, do toho, já v tom videu nechci být s ním spojovaný, takže já jdu pryč a doplňte si tam někoho jiného. Ona, ta společnost si to ověřila, viděla, že je trošku shady, že kolem něj je nějaká kontroverze a zavolali mi, poděkovali mi, že jsem je ušetřil tady toho, protože chápu, že ty firmy nemají čas na to koukat, nemají čas tohle to sledovat, úplně v pohodě, jsem s tím v pohodě a řekne, ať si vyberu někoho, komu věřím a já jsem si vybral Bendera. Další spolupráci, kterou jsem odmítl nebo odmítal kvůli Davskarovi, nechci říct odmítal, protože vlastně vy víte, že delší dobu spolupracuju s Gotlikem a Gotlike nebo kluci z Gotlikeu nebo týpek, s kterým to řeším z Gotlikeu, tak se mě ptal ohledně nějakého infa o Davskarovi a já jsem mu řekl to stejný, hele, jestli bude, začnete spolupracovat s Davskarem, já odcházím pryč, nechci s váma mít nic společného, nemám nic proti vám, ale já nechci být spojovaný s tímhletím člověkem, protože by to mohlo poškodit moje jméno a nechci to podporovat. Absolutně to nechci podporovat. Řekl jsem svůj postoj na to, dal jsem jim nějaký, nějaký postoje, moje poznatky a oni mi poděkovali zase a řekli, že s tím člověkem nechtějí mít nic společného. Samozřejmě to jsou věci, které vám neříkám na streamu, jsou to věci, které vám neříkám na Instagram. Dokážete si představit, že já tohle to udělám a řeknu, čau Instagrame, vítejte všichni, dneska jsem odmítl spolupráci kvůli tomu, že si myslím, že Davskar to je. To jsou věci, které se jakoby neříkají a myslím si, že jakoby. Jakože pokud jsem za Skarem nikdy nehrál a měl jsem k tomu nějaký takovýhle postoj, tak si všichni můžou domyslet, jako proč jsem takový postoj měl a nemusím každý den se vyjadřovat v chatu ohledně nějakýho Davskara. Další bod, který tady mám, ať to nezdržu, uh, jsou Twitch Rivals, který proběhly tuším předevčírem, byl tam Davskar a Alkan. Mě na Instagram Alkan napsal, čau, jeden nám vypadl, nechtěl by si jít s náma na Rivals, ale je tam Davskar. Je to pro tebe problém nebo není? Uh, Mutnul jsem stream, uh, nahrál jsem Alkanovi, Alkanovi jsem nahrál lasovku, uh, nepůjdu tam, 
myslím si, že Lavskar čítuje, nevěřím mu. Vím, že Alkan občas s Lavskarem hrál, před půl rokem jsem Alkanovi nahrával hlasový zprávy na Instagram, kde jsem mu říkal, ať se na něj dá pozor, že pravděpodobně čítuje, ať si ho prověří, a ať se na to dá pozor, ať se mu nestane něco špatného, jako by, že by měl špatný jméno, ne, ať se mu nestane něco špatného, že bych mu nějak vyhrožoval, to vůbec ne. Takže jsem Alkanovi řekl tohleto, že nechci tam na ty rivals, že pro mě je to cheater. Alkan mi odepsal, hele, pro mě je to cheater není, protože nemá ban u Activisionu, až dostane ban u, na Activisionu, tak je to pro mě cheater. V pohodě tohleto vyjádření, jako by na jednu stranu chápu, rozumím tomu, když by to řekl Check Cloud nebo Agrel, který tu hru nehraje, ale. Jakože Alkan tu hru hraje na streamu často, aby si byl schopný udělat uh, názor sám, jestli to je legit nebo to není legit. Ale chápu, že třeba nemá čas na, natáčet hodně na YouTube. Uh, vím, že toho má Randál, já proti Alkanovi nic nemám, já Alkana mám rád, je to hodný kluk, nic proti němu nemám, ale tohle to mě trošku, trošku zaskočilo. Takže jsem to odmítl a za pět minut mi psal Petr, což je můj teammate, že mu Alkan nabídl, jestli se narajvil, co si o to myslím, uh, tak jsem Petrovi řekl, ať to nedělá, že by to mohlo ukončit jeho streamerskou kariér, kariéru předtím, než ještě začala. A Petr řekl, že mám pravdu, že si myslí to stejný, uh, co si myslím já. A teď to, co mě celý na téhletý situaci štve, je, že to, že vlastně Davskar byl na Twitch Rivals, na Twitch Rivals bylo daleko víc týmů, byly tam Call of Duty osobnosti a ten klip, který vlastně v úvozovkách dokazuje nebo ukazuje, že Davskar má nějaký podpůrný programy, tak byl nejenom na Charlie Intelu, což je, pokud nesledujete Twitter, tak je stránka, ze které čerpáme převážně informace. Tu stránku sleduje 2,5 milionu lidí po celém světě. Každý Call of Duty fanoušek sleduje pravděpodobně stránku Charlie Intel. Vyjadřoval se k tomu Iceman Isaac, vyjadřoval se k tomu Nuke Squad, vyjadřoval se k tomu Recrant. To jsou streameři, kteří na Twitch Rivals byli. A to byl ten problém, že tyhle ty hráči, kteří se živí tou hrou Call of Duty, FPS střílečka, mají několik let, neznali vůbec Zavskara, nebylo to takový, že proti němu udělali video, nebo proti němu něco má jako česká komunita, která byla zaujatá. To chápu, že když někdo viděl to video z České republiky, tak to video bylo zaujatý, komentářová sekce, to bylo vidět, že to video je zaujatý. I když v tom videu bylo vidět, že Davskar už v minulosti měl problémy s čítováním, tak teď se k tomu vyjadřovali hráči, který skoro ani neví, kde je Česká republika, který vůbec o žádném Davskarovi nikdy neslyšeli, neví, kdo to je, tak Davskara označili za čítra, že používá nějaký problém. Nepotřebují počkat na vyjádření Activisionu, nepotřebují počkat na vyjádření Twitche, ale ví, co v té hře je možný a co v té hře není možný. Pokud jste to nezaznamenali nebo nevíte, co se tam stalo, tak Davskar vlastně hrál, dělal tam to, co dělal, dával tam ty neskutečné věci a najednou měl na streamu 10 tisíc lidí a byl zaspamovaný. A dokonce Twitch Rivals, Twitch Rivals stream, administrátor nebo moderátor toho, toho kanálu musel dát emoticon only chat, protože to nezvládal. Protože tam všichni, kdo to viděli a koukali na to, Ať už ty streamerři a jejich komunity, tak tam psali, že, ho musí, že chtějí, aby ho vyhodili, že to není legit. Oni to nechtěli udělat, nakonec, když se to začalo řešit na Twitteru, vyjadřovali se k tomu tito velcí streamerři, tak vlastně uh, Davskar, uh, Davskar vlastně měl, uh, odstoupil, pak byl vyloučen z Twitch Rivals, dostal na 7 dní ban, že se to vlastně vyšetřuje a museli se celý Twitch Rivals vlastně hrát o znova, restartovat. Takže po prvním kole kde, kde vlastně německý tým měl skvělou hru a dokonce vyhráli a měli 60 bodů, tak to museli restartovat a přišli o ten progres těch 60 bodů. Což je docela velký problém. Nejenom, že to začali řešit Charlie Intel stránka a tyhle ty tvůrci, který jsem zmínil, ale začali se na YouTube objevat hodně, hodně videí o hodně tvůrcích a je to obrovská ostuda pro Českou republiku. A když si teď domluvám spolupráci se zahraničním streamerem, nebo se s ním píšu, protože chci spolupracovat se zahraničníma streamerem a chci jim pomáhat s content kreatorama, aby jsme se posunuli dál, tak když jim řeknu, že jsem z České republiky, tak první, co, na co, co zmíní, je to, co se stalo. Já hned po tom incidentu uh, jsem se pár lidem, který jsem na těch Twitch Rivals znal v zahraničních, tak jsem jim psal na Instagram a omluvil jsem se, omluvil jsem se jim, ale co mi chybělo je, proč se neomluvil třeba Alkan. Alkan za to nemůže, Alkan by neměl mít žádný postih, ale Alkan je ten, který tam vzal jakoby Davskara, i když byl trošku shady. Tak co mi chybělo, aspoň Alkan nás sleduje půl milionu lidí na Instagramu, ví, že byl na Twitch Rivals, tak hodit storíčko, 
hele, omlouvám se, vy, mám na to takovýhle postoj, dokud nedostane ten člověk banu Activisionu, tak pro mě to cheater není, ale omlouvám se všem, protože se museli restartovat celý Twitch Rivals, tak se omlouvám celému tomu týmu, který, který jsme zkazili, zkazili tu první hru. Nic takového. nikdo to neřeší, nikdo se neomlouvá, pak nějaký Adisba, který ani na těch Twitch Rivals nebyl, tak já mám tendenci se těm lidem omlouvat, protože, protože je to obrovská, obrovská ostuda. Ani Davskar se neomluvil. Nikdo se neomluvil. Jediný, co Davskar včera dal na Instagram, tak vlastně dal vysmátý smajlíky a celý ty situace se vysmíval, což mě absolutně vytrigrovalo. Udělal jsem na to Instagram stories a najednou to viděl a najednou se tam omlouval. To je neskutečný, neskutečně drzí chování a tenhle ten člověk, i přesto, že jsem ho respektoval jako člověka a v chatu a pozdravil jsem ho a byl jsem schopný se s ním normálně bavit, i přestože jsem mu nevěřil a dával jsem to najevo a říkal jsem to, tak ten člověk je pro mě absolutní odpad. Protože to není už jenom nějaká kulkovina, že si tamhle zapneš cheaty ve Warzone. Víme, jak se k tomu staví Activision. Activision, ty si zahraješ 8 her a ve 4 hrách máš cheatera. Kdyby to... Proč bych jsem čekal na Activision, když Activision není schopný zabanovat ty cheatery? Jo, to, to, proč bych na to čekal? Já mám své oči, já mám své rozhodnutí, ale to, že se někdo tomu vysmívá, a když měl Davskar 10 000 lidí na streamu, já jsem tady měl jenom jeho chat. Tak co tam psali ty lidi a jeho komunita, tak mě normálně je, je, je mi normálně z toho smutno a proto natáčím tohleto video, protože já se nedokážu pohnout ve svý tvorbě dál, aniž bych se k tomu vyjádřil i. Furt na to myslím, nemůžu v klidu streamovat, nemůžu v klidu tvořit content, protože vím, co se tady děje a strašně moc za to stydím. Co je docela smutný, je, že Davskar má komunitu lidí, která mu slepe věří, což absolutně třeba na jednu stranu nechápu, na, jednu, na druhou stranu je to jako hezký, že ho pořád jako podporujou i přes to, co se tohle to stalo, ale vy si musíte uvědomit jednu věc, pokud podporujete nějakého streamera na Twitchi, ať už sabem nebo mu posíláte peníze, tak si trošku u toho přemýšlejte, protože aby člověk, který pravděpodobně čítuje, měl partnera na Twitchi a byl fulltime streamer, protože vy mu posíláte, vy mu posíláte peníze a má na, na, nad, webkou, nad webkou má Uh, nad webkou má uh, pe peněžní gol, aby, aby se uživil, aby byste ho uživili, tak je to i trošku vaše zodpovědnost, protože já když jsem se včera zeptal člověka, který podporuje i mě, kterýho si vážím, a zeptal jsem se v chatu, aby že podporuje Davida. Hele, to by to nevadí, kámo, on, on prostě tě podvádí, to je podvod, on podvádí, ty mu, vy mu posíláte peníze, vy ho podporujete, on pak dostane ban, možná dostane permaban na Twitchi, možná ne, to je, to je ještě ve hvězdách, ale ty, vy ho podporujete finančně, i když víte, ty si fakt myslíš, když si viděl ty klipy, že to bylo ležit, no asi ne, pravděpodobně něco používá. A říkám, proč ho podporuješ? Proč živíš člověka, který, který prostě, který se živí podvodem? No, je s ním sranda a je četu. Jakože, asi bych se nad tady tím docela, jako by zamyslel, než bych podporoval finančně. Je spousta streamerů, kteří jsou na Twitchi. Nemus, nemyslím ty sebe. pokud mě nemáte rádi, díváte se na to video, podpořte někoho jiného. Ale pokud uh, vidíte, že dělá nějaký shady věci, že dostal už nějaký bany v CS, OK, dostal bany v CS, nech, nechci to sem jakoby nějak tahat, je to jeho minulost, ale tady vidíte, každý, kdo hraje tu hru a používá ty zbraně, které třeba on používal, tak víte, jestli to je reálný nebo to není reálný, bez toho, aniž by vám to Adisbak řekl. Já nemusím říkat, že to je shady každý den. Já jsem se k tomu vyjádřil párkrát, řekl jsem mu to do očí, řekl jsem to u, u, u všech komunit, řekl jsem to s lidmi, kterýma, s kterýma hrál, ale pokud tohle to nepoznáte, tak je opravdu jako ně, něco jako špatně, že potřebujete názor někoho jiného. Takže na závěr, schrnutí, aby nevznikaly hoaxy, spousta lidí na to natáčí reakce, protože to žaví téma, v pohodě, chápu to, ale spousta lidí v těch videích říká i něco o mně, co není absolutní pravda. S Davskarem jsem nikdy nehrál. Nikdy jsem s ním nehrál, plánoval, vždycky se mnou chtěl hrát, chtěl na moje customky, nikdy jsem s ním nehrál. Nikdy jsem s ním nehrál. Vždycky jsem byl vůči němu opatrný, protože si uvědomu, že pokud budu já hrát s nějakým streamerem a já jsem větší streamer, tak toho streamera nabůstím a moje komunita ho může začít podporovat. A to mě třeba mrzí u Agraela, že Agraelus je největší český streamer, a neověřil se, s kým, s kým jakoby hraje a furt s ním hrál, i když věděl, že jsou, s ním, že jsou za ním takovýhle shady věci. Já proti Agrálové nic nemám, já si ho vážím jako člověka, já ho mám rád, ale tohleto, uh, tohleto mi vadilo, tohleto mě mrzí, co se stalo. Že Agraelus má obrovskou moc, je důležitý si ověřovat, protože Agrael ukázal Davskara celému světu, hrál s ním a ta komunita to viděla a šla ho podpořit. A 
to si myslím, že je obrovská zodpovědnost. A z tuhle tu zodpovědnost uvědomu, proto když mě vidíte hrát s nějakým streamerem, tak je to ověřený člověk, věřím mu, není žádný shady a pokud ho chcete podpořit, tak budu rád, že ho podporujete. Proto jsem udělal Maris Regiment na Twitchi, protože to jsou pro mě ověřený streameri, kterým věřím a kterým pomáhám. Samozřejmě, když tam nějaký streamer není, neznamená to, že je to špatný streamer. Ale vy sami si dokážete odvodit, s kterýma streamerama hraju a s kterýma streamerama nehraju. A proč s nima nehraju? Proč s nima asi nehraju? To vám musím na, na všechno natáčet video, to vám všechno musím říkat. Asi ten člověk je mi nesympatický, nebo dělá něco, co mi je nesympatický. Takže já nemusím na nikoho ukazovat prstem, tenhle ten je takovej a makovej, chci, aby si každý udělal ten názor sám, nebo aby si to odvodil třeba z nějakého chování. Protože já nestreamu pro to, abych dělal reakce na ostatní streamery. Já i streamery, který nemám rád, tak nechci, abyste jim nadávali u mě v chatu. Zastal jsem se jich párkrát, já s nimi mám problém, vím, proč s nimi mám problém, ale to neznamená, že furt se do nich musím navážet. Je to můj problém, není to problém mojí komunity a mám 500 lidí na streamu, nebo i 300, 100, je to úplně jedno. A ty lidi nejsou zvědaví furt na nějaký řeči, kdo je Davskar, co Davskar. Ty lidi si jdou počilovat a jdou normálně pokecat. Takže já jsem v minulosti žádný videa na Davskara nechtěl natáčet, já jsem proto udělal maximum. Já jsem Davskara nahlásil na Twitchi, pokud na Twitchi uvidíte něco shady, můžete to nahlásit. Nahlásil jsem samo začítování, dal jsem tam i vlastně, vyrobil jsem tiket. Jo. Nahlásil jsem ho Activisionu, když jsem ho potkal ve hře, tak jsem ho hned nahlásil i ve hře, zablokoval jsem si ho, aby, se, aby už nikdy nebyl se mnou ve stejném lobby. A já nechci na nikoho jakoby ukazovat prstem, jak jsem říkal, ale poslední dobou jsem, jste mi posílali nějaký klipy ještě jednoho slovenského streamera, myslím si, že to je slovenský streamer, který pravděpodobně taky čítu, já jsem si to prošel, nahlásil jsem ho zase na Twitchi, nahlásil jsem ho Activisionu, vytvořil jsem tiket, ale mám strach, že se nic nestane a omlouvám se, ale svoje pravidlo na nikoho ukazovat prstem dneska musím porušit a musím vám veřejně říct, protože pravděpodobně Activision ani Twitch s tím nic neudělají. Ať si dáte pozor na tady toho člověka, nepište mu nenávistně. Vy, co můžete udělat, je, že nad, za těma streamerama nebudete chodit. Že na ty streamery nikdo nebude, nebude koukat. I ten člověk, který na ně kouká, aby, aby ho trolil, tak ho svým způsobem podporuje. Když na ní nebudete koukat, tak ten streamer nebude streamovat, anebo to si řekne, a tak asi ty lidi na mě ne, nekoukají, protože dělám, poznali, že dělám něco šedý, tak to budu dělat jinak. Když je nebudete podporovat ty streamy, jak to dělat nebudou. Ten streamer, o kterém se bavím, je Tukan. Dole v popisku videa máte odkaz na soubory, který jsem poslal i Activisionu, poslal jsem, nahlásil jsem ho i na Twitchi. A jsou to soubory, ze kterých jde docela jasně vidět, aspoň podle mého názoru, že ten člověk je shady a používá nějaký cheaty. Dneska má Davskar vydat nějaké vyjádření, to už je vyjádření 25. tisící, nevěřím mu, i kdyby ho Activision očistil, nevěřím tomu člověkovi, protože mám vlastní oči, vlastní názor, nevěřím Activisionu, co se týče cheaterů, bohužel to tak je, ta hra má strašně anti cheat, je s tím obrovský problém, mám problém to streamovat, mám nechuť k týře, nebo začíná mít, protože pokud Activision a Twitch očistí tyhle ty, tady toho člověka, tak je to obrovská, obrovská ostuda, protože ty lidi, lidi z té zahraniční scény tohleto uvidí, že, že, se, že nebyl nějak potrestaný. A někteří streamy, že to začnou taky dělat, protože výmluva, mám dual stream PC setup, teď přece nemůžu streamovat. Ano, lidi, který jako tomu, který ti uvěří, tak ano. Ale když si to dáš na, na YouTube, ty chytří lidi, kteří stojí na YouTube, na Google, tak první video ti vyjede, jak schovat cheaty, když máš dual stream PC setup. Nejlepší by bylo pro tebe, vím, že na to koukáš, říct, chytnout se za koule, sorry, posrám to. Omlouvám se, nasypat si popel na, popel na hlavu. Taky jsem spoustu věcí podělal, taky jsem se omluvil, nemám s tím problém. Ale chápu, že ty to asi nesmíš udělat, protože už si tolikrát, tolikrát si se vyjadřoval články a furt, že, že už bych, to už ani nejde se omluvit snad. To už ani, ty to nemůžeš ani udělat, protože by si úplně jako by skončil s tím způsobem. A ještě jednu věc jsem tady nezmínil, když Davskar začal streamovat a ještě neměl problémy s tou toxic komunitou, jak jsem říkal, ještě na ní nebyl žádný videa, tak on sám měl stavěný content na tom, že je cheater. Dával si to do popisu streamu. Check cheater, on prostě vyrostl na té kontroverzi, on vyrostl na tom, že lidi o něm začali říkat, že je cheater, a lidi, kteří byli trošku méně chápaví nebo prostě uh, jsou lehko zmanipulovatelní, uh, tak poznali, dobře se s ním kecalo, asi zlej člověk to úplně nebude, to, to proti tomu nic nemám, ale podporovali ho finančně a podporovali v tom, co dělají. A my všichni, i když se ma nemáme rádi v komunitě, tak pokud hrajeme všichni stejnou hru a pokud tohle to tady bude, tak ta hra se zničí, ta hra bude zrujnovaná. 
a je to obrovský problém. Dávejte si problém na to, koho podporujete. Dávejte si pozor i na Tukana, který pro mě je taky není legit, aby jsme zase za rok neřešili něco takového, protože mě to opravdu nebaví a nechci tohle to dělat. Doufám, že jsem vám všem všechno vysvětlil. Pokud uvidíte někde v komentářích v nějaké skupině, že jsem s tím hrál nějaký keci, není to pravda. To už je pak na vás. Já totiž mám zaspomalený všechno, já nemám, já nemám čas se vyjadřovat ke všemu. Já tady mám nějaký recenze, který musím udělat. Dneska ani nestinu asi pravděpodobně streamovat, mám nějaký videa a já nemám čas. Já nemám čas na to všem odpovídat a všude, všude se obhajovat. Tohle video jsem udělal pro vás, abyste to pochopili. Dal jsem vám nějaký backstory, takhle to mám. Ať už se mnou souhlasíte nebo nesouhlasíte, je to na vás. Buďte všichni slušní. Tohle je můj názor. Omlouvám se, že jsem musel tohleto video natočit, ale mě se obrovsky ulevilo a uvidíme se na streamu nebo u dalšího videa. Zatím, čau.